তো কথা হলো যে জীবনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে ব্যর্থ না বাবা আমরা ব্যর্থ না বেঁচে আছি সার্থক বেঁচে আছি সার্থক সহজ কথা আপনি জীবনে কখনোই কাউকে আঘাতগ্রস্ত করবেন না নিজে আঘাত পান ওকে প্রাণ খুলে গান গাবেন কবিতা আবৃত্তি করবেন যা ভালো লাগে তাই করবেন আমি হচ্ছি আপনাদের বেঁচে থাকার পীর যে পীর পীর ভাইকে অনুসরণ করলে আপনি সুন্দর একটা সুন্দর হাসি হাসি খুশিপূর্ণ একটা জীবন যাপন করতে পারবেন ঠিক আছে মরে যাব ভেস্ত দুযোগে যাব যাবো যে যার কর্ম করে আমি পৃথিবীতে যদি সঠিক কাজ করি তাহলে আমি কিন্তু অ্যাটলিস্ট ভেস্তে না গেলেও দুযোগে যে যাব আল্লাহ সুবাহতালার কাছে বলতে পারবো যে আল্লাহ আমি তো অন্যায় করিনি তুমি আমাকে কেন দুযোগে নিবা আমার দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হবে না হবে না আমি করবো না ক্ষতি কারো ঠিক আছে আমার সাথে সবাই যোগাযোগ করেন জীবনের যে কোনো প্রবলেমের জন্য ইনশাল্লাহ আপনারা জীবনে অনেক গুরুজি অনেক সাধক অনেক বড় বড় লোকের কাছে গিয়েছেন অনেকের কথা শুনেছেন আমি শুধু জীবনধর্মী কথা বলি টু গেট ইউর বেটার লাইফ আই উইল ডিফাইন দ্য রাইট ওয়ে টু গো অ্যান্ড টু ড্রাইভ ইউর কার আমি জীবনে এমন এক এমন কথা বলি যে কথা কখনোই কেউ কখনো বলেনি কখনোই কেউ কখনো বলেনি এই কথা ঠিক আছে সো প্রতিটা জীবন আমাদের প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমরা আমাদের এই ইম্পর্টেন্ট লাইফটাকে অ্যাকুরেটলি কাজে লাগাবো ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস একটু আমরা চিন্তা করতে পারি যে সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় অনুতপ্ত হই না যে এটা করলে ভালো হতো এটা করলাম কি করেছি কত কিছু ছিল কত সুন্দর সময় ছিল একটা কথা সব সময় বুঝবেন যে সময়টা চলে যায় এই সময়টা শ্রেষ্ঠ সময় যে সময়টা আসে এটা কিন্তু অনেস্টলি ভালো হয় না যখন আমরা একশো টাকা কেজি গরুর মাংস খেয়েছি তখনও সেটা আমাদের কাছে অনেক বেশি দামি ছিল আর এখন ওই বিভিন্ন সময় এসে ছশো টাকা গরুর মাংস দেখা যাচ্ছে সেটা আমার কাছে কিন্তু অনেক দামি মনে হয় ও সময় একশো টাকাও দামি মনে হয়েছে এখন এখন যদি কেউ দু তিনশো টাকা গরুর মাংস খাওয়া সেটাও যদি তিনশো টাকা সেটাও আমাদের কাছে দামি মনে হয় কারণ মানুষ কখনোই তৃপ্ত না মানুষ সব সময় হচ্ছে কি সে যা পায় তাকে মনে হয় যে বেটার দেন আমি যা পেয়েছি তার থেকে ফিউচারে অনেক বেশি কিছু পাবো এটাই ভালো কিন্তু ভবিষ্যৎ কখনই কারো জন্য ভালো হয় না ভবিষ্যৎ সবসময় মানুষের কষ্টের হয় দুঃখ করে এটা ধরিয়ে নিতে হবে যে ডে আফটার টুমোরো উইল বি দ্য ম্যাটার অফ গ্রেট ক্রাই ফর মি সো লেটস এনজয় টুডে অ্যাজ পার ওয়ার বেস্ট ফোর্ট ক্লিয়ার সবাই ভালো থাকেন ব্যর্থতা ডেকে সফল জীবন গড়ুন সফল জীবন গড়তে জীবনের যে কোনো সংকট মোচনে পীর ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগ দিন ইনশাআল্লাহ আপনার যে কোনো প্রবলেমের একটা সাইন্টিফিক লজিক্যাল ফিলোসফিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল একটা সলিউশন আছে আছে আমি দিতে পারবো ইনশাল্লাহ আপনাকে কথা দিলাম এবং অনেক রোগের চিকিৎসা আছে যেগুলো অটো ইমিউন ডিজিজ যে রোগের কোনো জীবাণু নেই সে রোগগুলো আপনার বডির ভিতরে একটা সিস্টেম লসের জন্য হয়েছে আপনি চাইলে সে রোগগুলোকেও প্রশমিত করতে পারবেন আর যে রোগগুলোকে তিনটা রোগ আছে তিন ধরনের রোগ আছে এক ধরনের রোগ ওষুধ খেতে হয় সেটা হচ্ছে জেন্টস যুক্ত রোগ সেটা হচ্ছে অ্যারোবিক নন অ্যারোবিক যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে ভাইরাসের জন্য কিছু ঔষধ খেতে সব ভাইরাসের ঔষধ নেই ভাইরাসের জন্য প্রোটেকশান লেভেল আছে বিশেষ করে মাস্ক টাস্ক পড়তে ভাইরাসটা একটা অ্যারোবিক নন অ্যারোবিক আর একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া রিলেভেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয় কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক বেগ আমাদের কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক বাগ হয়ে গেছে আমরা যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক বডিকে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স করে ফেলেছি অ্যান্টিবায়োটিক আপনার ডক্টরের পরামর্শ ছাড়া খাবেন না আর যারা অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স কমপ্লিট করবেন নচে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক আপনার মৃত্যুর কারণ হবে আর একটা অসুখ আছে যেটাকে অটি ইমিউন ডিজিজ বলে সেটা বডির যে কোনো ফাংশনাল প্রবলেমের জন্য হয় এটার কোনো ঔষধ নেই এটা আমি অনেক অটি ইমিউন ডিজিজকে সারাতে পারি ইনশাল্লাহ অনেক অনেক প্রায় সবগুলো অটি ইমিউন ডিজিজ আপনি সারাতে পারবেন সেটার কৌশল আছে আমি পারি সেটা করতে আমার কিছু আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে আই ক্যান ডু ইট ঠিক আছে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আপনার যে কোনো অটিমেন্ট দিতে চান আমি একটা রাইট ওয়ে দেখিয়ে দিব তিন নম্বর হচ্ছে একটা অসুখ আছে যেগুলো ফ্ল্যাকচার ডিজিজ এটাকে অপারেশন করতে হয় সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ওখানে আপনাকে ডক্টরের সাথে কথা বলতে হবে 
অ্যাকুরেট ডক্টরের কাছে আপনাকে অ্যাকুরেট জায়গায় অ্যাকুরেট পাঞ্চিং করতে হবে হিট দ্য আয়রন হোয়েন ইট ইজ রেইট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট দ্য অ্যাকুরেট শেপ অফ দ্য আয়রন আপনি যদি আয়রনের শেপ পেতে চান তাহলে আপনাকে ওটা গরম থাকা অবস্থায় আপনাকে হিট করতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে আপনি আপনার যোগ্যতাটাকে কোন জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করলে ইউ ক্যান আর্ন লড অফ মানি আপনি টাকা ইনকাম করতে পারেন আপনার যোগ্যতাকে অ্যাকুরেটলি ইমপ্লিমেন্ট করে টাইমিংটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে যিনি নামাজ পড়বেন পাঁচ অক্ত তিনি জাকাত দিতে পারবেন এর একটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে আমি এক সময় করব তো আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি আমি কিন্তু বর্তমান যুগের আমি চ্যালেঞ্জ করি না তবে আমি মনে করি অনেক প্রমিনেন্ট সলিউশন আমার কাছে আছে ইনিশিয়াল আধ্যাত্মিকভাবে আছে জ্ঞান দিয়ে আছে জ্ঞান হচ্ছে এমনই একটা শক্তি যে শক্তি অ্যাপ্লাই করলে অ্যাটমিক এনার্জির মতো যে কোনো প্রবলেম আপনি সলভ করতে পারেন আমি দুটো জিনিস চাই একটা হচ্ছে পুরো বাঙালি যারা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন তারা আমার কথা শুনুন আমি এই ভার্সনটাই এবার ইংলিশে কথা বলি ইংলিশে আবার আমি একটা প্রোগ্রাম করি যারা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন তারা সবাই আমার কথা শুনুন আর আমি বাংলাদেশের সরকার প্রধানের উপদেষ্টা হতে চাই আমি দুটো জায়গায় উপদেষ্টা হতে চাই একটা হচ্ছে বাংলাদেশের সরকার প্রধানের আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের আমি যদি ক্রিকেট বোর্ডের উপদেষ্টা হই আমার কাছে এমন ম্যাজিক জানা আছে সাইকোলজিক্যাল হিউম্যান সাইকোলজিক্যাল ম্যাজিক জানা আছে ব্রেনের আমি মানুষের মাইন্ড রিড করতে পারি মাইন্ডকে কন্ট্রোল করতে পারি তো এটা আপনি আপনার মনের শক্তিকে কন্ট্রোল করে ব্রেন এবং মনের শক্তিকে অ্যাকোমোলেট করে ইউ ক্যান ডু লার্ড অফ থিং আপনি জীবন অনেক কিছু করতে পারবেন আমি আমাকে আল্লাহ সুবহান তালা এমন একটা ক্ষমতা দিয়েছে আমি ঘুমের মাঝখানে আল্লাহ সুবহানুল তালার অনেক বার্তা পাই আমি এই যে আগামী দু হাজার চব্বিশ সালটা কেমন যাবে আমি সেটা আপনাদেরকে বলবো আর একটা বিষয় বলবো আপনারা যদি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে আপনার ছবি এবং আপনি যাকে বিয়ে করতে চান বা ভালোবাসেন তার ছবি দেন নাম জন্ম তারিখ পাঠিয়ে দেন আমি বলে যেতে পারবো এই রিলেশনটা আপনার টিকবে কি টিকবে না বা আপনার হাতের ছবি পাঠিয়ে দিলে আমি আপনার অ্যাকুরেট ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবো উইথ টাইম সহ যে আপনার জীবনে কি কি ঘটবে আমি বলতে পারবো ইনশাআল্লাহ ক্ষমতা আল্লাহ পাক আমাকে দিয়েছেন এখন আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট ক্রিকেট টিমকে এমন একটা টেকনিক্যাল মাইন্ড মেটু মেকানিজম শিখিয়ে দিব ওকে আউট করা অনেক কঠিন হবে ঠিক আছে আর আমি বাংলাদেশ সরকার প্রধানের উপদেষ্টা হতে চাই আপনারা আমার এই প্রো ইটাকে ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিবেন সব জায়গাতে এভরিওয়ার শেয়ার করে দিবেন ফলো করে দিবেন লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন কমেন্ট যুক্তিসঙ্গত করবেন আমার কোনো ভুল ভ্রান্তি হলে কি ভুল করেছি সেটা বলতে হবে এটা সমাধান বলতে হবে আমি যদি কোনো রং বলে থাকি ইফ আই কামিট এনি রং আই এম সাপোজ টু এক্সপ্লেইন ইট ঠিক আছে আর হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় যোগ্যতাটা হচ্ছে আমি যেটা পারি সবচেয়ে বেশি করতে আমি মোটিভেট করতে পারবো আপনাকে আপনার ল্যাকিংটা আমি জানি যে ট্যাফটার টুমোর আপনার জীবনে হয়তো কি ঘুরতে পারে আমি সেটা জানি এবং অ্যাকুরেট সমাধান অনেকেই জানে না সলিউশনটা হচ্ছে কি প্রবলেমটার ভিতরে সমাধান আছে আপনার রোগ হলে কেন হয়েছে ওইটার ভিতরে একটা প্রব ইয়ে আছে ঠিক আছে আমরা আমাদের কোয়ালিটিটাকে জানি না তারপরে হচ্ছে অনেক কথা বলে ভিডিওটাকে বড় করে দরকার নেই আপনার সবাই আমার সাথে যোগাযোগ করেন আমি চ্যালেঞ্জ করলাম ইনশাল আল্লাহ সুবহান তালার নাম নিয়ে একটা সুন্দর দিন পাবেন আপনি প্রবলেম থাকবে না যত বড় প্রবলেম হোক থাকবে না আপনার স্ত্রী আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে চায় আমার কথা শুনুন যাবে না আপনার কর্মচারী আপনার সাথে বেমানি করছে আমার কথা শুনুন করবে না আপনি জীবনে ব্যর্থ হচ্ছেন হবেন না আপনার কাছে কখনো দরিদ্রতা আসবে না আপনি বেকার থাকবেন না আপনার রোগ থাকবে না ইনশাআল্লাহ থাকবে না আমি লজিক্যাল ওয়েতে বলবো সাইন্টিফিকলি বলবো ঠিক আছে আমি এখানে আপনাদেরকে তাবিজ কবজ দিতে বসিনি আমি আপনাদেরকে জ্ঞানের তাবিজ দিতে বসছি টু ফাইন্ড আউট দ্য রাইট ওয়ে সঠিক রাস্তা জানলে সে রাস্তাতে হাঁটলে আপনি অবশ্যই উত্তরে কখনো মক্কার দেখা পাবেন না মক্কা যেতে হলে পবিত্র কাবা মোবারকে যেতে হলে অবশ্যই আপনাকে পশ্চিমে যেতে হবে উইদাউট ডুইং দিস ইউ ক্যান নেভার গেট দ্য চ্যান ইট আল্লাহ সোবানুল তালা মহা সৃষ্টির মহান স্রষ্টা হয় প্রভু আমার বাংলা ভাষাভাষী সকল ভাই বন্ধুকে ভালো রাখেন আমার দর্শক হচ্ছে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সবাই আর আমি ইংলিশের যে ভিডিও ছাড়ছি সেখানে সেটা অ্যাঞ্জেলারিস নামে এটা 
বিদেশি সব বন্ধুরা দেখতে পাবেন সবাই ভালো থাকেন ভুল ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য মানুষ কখনোই ভুল করে না সে যেটা করে সঠিক ভেবেই করে সময় বিবর্তনে সেটা ভুল হয় এটা আমার পীর ভাইয়ের একটা নতুন দর্শন আমরা মানুষ কখনোই ভুল করি না আপনি আমি আমরা যাই করি চিন্তা ভাবনা করি করি ফট করে করি কম কিন্তু বিবর্তনে এসে সময়ের বিবর্তনে এসে মনে হচ্ছে সেটা ভুল হয়েছে কিন্তু ওই মুহূর্তে যখন করে একটা পাইলট যখন বিমান থেকে ল্যান্ড করে সে কিন্তু পাহাড় মনে করে ল্যান্ড করে না সে মনে করে আমি রানওয়েতে ল্যান্ড করিয়েছি কিন্তু পরে দেখে যে মানে যা হর তো হয়েছে আর কি ও তো ঠিক আছে ভালো থাকেন না কবিতার একটা দুটো লাইন বলি আসিব ফিরে বলে দিগন্তে তাকিয়েছিলে অনেক সময় মেটির চোখে ছিল ছল ছল করা জল পোস্ট মাস্টার চলে যায় পোস্ট অফিসের পোস্টম্যান চলে যায় এমুখ হয় না অনেক দিন কারণ কোনো পত্র নেই আমার নামে ও পল ভি পাস পাস থি ও আজি ভি গেরি বিহে ঝুঁকি হুই নি গাহো মে ঝুঁকি ঝুঁকি কিন মে সো সো থা মেরে নাম গুনগুনা রহি এ হো না জানে কিউ না মুঝে কিউ মুঝুকুরা রহি এ হো ও শাম কু অজি বিছি